חברים וחברות, בסרטון הקרוב אנחנו נלמד איך כותבי מאמרים משתמשים בהשוואה, comparison, וניגוד, contrast, כדי להסביר בצורה יותר טובה את הרעיונות והטענות שלהם במאמר. כמו לדוגמה, נגיד, בואו ניקח אותי ואת ברד פיט. עכשיו, אם אני משווה בינינו, אז אין ספק ששנינו גברים יפים ומושכים בצורה קיצונית, כן? והניגודיות בינינו הוא שהוא דובר אנגלית, ואני, בניגוד אליו, דובר גם אנגלית וגם עברית. מה שהופך אותי להיות הרבה יותר שווה ממנו, אין ספק. טוב, זה אני וברד פיט, תשאירו אותנו פה, בואו נלך לראות את הסרטון, בבקשה. כותבי מאמרים אקדמיים משתמשים לא מעט בהשוואה, comparison וניגוד, contrast, אשר מאפשרים להם, וכך גם לקוראים, לאגד, לארגן ולהעריך את הרעיונות או הטענות אותם הם מבקשים לקדם במאמר. זה נעשה בעצם על ידי הגדרת המכנה המשותף או הדמיון, things that are the same or similar, השונות או הניגוד, things that are different, או שניהם יחד, similarities and differences. עבור שני מרכיבים או יותר. כאשר מרכיב יכול להיות כל דבר מוחשי, כגון חפץ או אדם, או מופשט, כמו רעיון ואירוע. לשם הדגמה, בואו נציג את הדמיון והשוני בין תפוח ובננה. לצורך כך נשתמש בדיאגרמה המציגה חלק משותף שיכלול את נקודות הדמיון, ולחלקים לא משותפים שיכללו את נקודות השוני. בואו נתחיל עם נקודות הדמיון, עם ה-comparison. כיצד התפוח והבננה דומים? How is the apple similar to the banana? Both the apple and the banana are fruits. The apple is edible and the banana is likewise. המילים both, שניהם ו-likewise, באופן דומה, הם סימנים, markers, להצגת קווי דמיון. בואו נראה את נקודות השוני או הניגוד, contrast. במה התפוח והבננה שונים? How is the apple different from the banana? הצבע שלהם שונה. While the apple is red, the banana is yellow. והקליפה, the peel, שונה. We can eat the peel of the apple. In contrast, we cannot eat the peel of the banana. שימו לב לפסיק, קומה, במשפטים. תפקידו להפריד בין שני האובייקטים תחת השוואה. סליחה, סליחה. וואי וואי. אני מצאתי בדיוק עכשיו עוד הבדל בין בננה לתפוח. על בננה אפשר להחליק ועל תפוח לא. אני אומר לכם, ניסיתי עכשיו במשך שעה וחצי להחליק על ארבעה תפוחים עם סקייטבורד, עם מקל הזה, לא קרה כלום. זהו, אני מתנצל על ההפרעה. סליחה, סליחה. עכשיו, משהבנו את העיקרון, בואו נעבור על הסימנים, מרקרס, שמלמדים על דמיון ושונות במאמר אקדמי. נתחיל עם נקודות דמיון. Comparison. Also, as, as, as well as, both, in common, the same as, similar, similarly, in a similar way, equally, just as, likewise, resemble, same, share. בואו נראה דוגמה. According to the results of the study, men and women share many common skills. They are equally capable of solving mathematical problems, and they are also good at taking care of their children. במשפט זה זיהינו ארבעה מרקרס המבטאים דמיון. share, לחלוק, common, משותף, equally, באופן שווה, ו-also. עכשיו נאתר את האובייקטים תחת השוואה. What is being compared? המשפט הראשון מדבר על גברים ונשים שחולקים כישורים, skills, משותפים רבים. Men and women share many common skills. כלומר, אנו משווים בין גברים לנשים. Men, women. במה הם דומים? How are they similar? בכישורים שיש לשניהם. They are equally capable of solving mathematical problems. הם שווים או דומים במסוגלותם לפתור בעיות מתמטיות, וגם שניהם טובים בטיפול בילדיהם. They are also good at taking care of their children. בואו נראה דוגמה נוספת. Laboratory tests have shown that reading a book may be as beneficial in helping you relax as drinking green tea. שימו לב, כאן המחבר משתמש במרקר as, as. מרקר זה משמש להשוואת מאפיין מסוים או שם תואר. האובייקטים תחת השוואה מוצגים לפני ה-as הראשון ואחרי השני. 
Laboratory tests have shown that reading a book may be as beneficial in helping you relax as drinking green tea. אז בואו נראה בין מה למה משווים כאן. What is being compared? Reading a book, drinking green tea. How are they similar? במה הם דומים? במאפיין הנמצא בין שני ה-as, כלומר בכך ששניהם beneficial in helping you relax. שניהם מועילים בכך שהם עוזרים לך להירגע. וכעת ניגש לבדוק כיצד נזהה ניגוד, contrast במאמר. הנה מבחר סימנים, markers, but, unlike, differ from, different from, on the other hand, however, in contrast, contrary to, on the contrary, instead of, rather than, whereas, while, yet. בואו נראה דוגמה. Unlike the early studies that show that environmental factors play an important role in adolescent drug addiction, modern research proved that more than 50% of adolescent drug addiction is a result of genetic factors. במשפט ניתן לזהות את המרקר unlike, שמנבא שונות, ניגוד, contrast. שימו לב גם לפסיק המפריד בין שני חלקי המשפט. וכך גם בין האובייקטים תחת השוואה. What is being contrasted? מה אנחנו משווים? The results of the early studies, the results of the modern research. המילה research היא מילה נרדפת ל-studies. במשפט הראשון מדובר על מחקר מוקדם יותר, early studies, ובשני על המחקר המודרני, העכשווי, modern research. שני המחקרים מתייחסים להתמכרות בני נוער לסמים. Adolescent Drug Addiction. המקטע שלנו כולל מבנים של סיבה ותוצאה, אותם נזהה באמצעות המילים Factors, גורמים במשפט הראשון, ו-A Result of במשפט השני. כלומר, שניהם מציגים את הגורם להתמכרות בני נוער לסמים. אז בואו נשאל, מה גורם או תורם להתמכרות לסמים בקרב בני נוער? What contributed to Adolescent Drug Addiction? על פי המחקר המוקדם יותר, The Early Studies, הגורם הוא Environmental Factors, הסביבה, ועל פי המחקר המודרני, The Modern Studies, הגורם הוא Genetic Factors, הגנטיקה. זהו, זהו חברים, אני הבנתי הכל. כשאנחנו קוראים מאמר אקדמי, מאוד חשוב שנצליח לארגן בראש את כל המידע שמופיע במאמר. אחרת זה נהיה בלאגן, לא מבינים כלום, ואז אתה מתחיל לחשוב שאתה ובראד פיט זה בעצם <laughs> אותו דבר. שזה כן, אבל, אבל לא. זהו, תודה. לסיכום, אם נשתמש בסימנים markers המעידים על comparison וcontrast בצורה יעילה, הם יסייעו לנו למצוא את ה-similarities או ה-differences במאמרים אקדמיים, וכך לארגן, לנתח ולהעריך את המידע שמוצג במאמר.